ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலைவாணிஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்பைசி பிரெட் மசாலா டோஸ்ட் இந்த பிரெட் மசாலா டோஸ்ட் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியாகவும் ஸ்நாக்ஸாகவும் டின்னர் ரெசிப்பியாகவும் சாப்பிட்லாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த பிரெட் மசாலா டோஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆக ஆரம்பித்த உடனே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டை நல்லா துருவி சேர்த்துக்கோங்க அரை இன்ச் அளவு இஞ்சி அதையும் நல்லா துருவி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ப்ரெட்டில் வந்து உப்பு சேர்த்துருப்பாங்க அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம உப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பை நம்ம இப்போயே சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ இந்த வெங்காயம் கண்ணாடி பதன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அளவுக்கு வதங்கின உடனே இதில் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் மட்டும் வதக்கிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது ஆறட்டும் நம்ம ஆறத்துக்குள்ளார முட்டையை பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் மூணு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த முட்டையை ஹேண்ட் விஸ்கரை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ண உடனே நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காய மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மசாலா வதக்கும் போது பெப்பர் பவுடரை சேர்த்து வதக்கணும்னா ஒரு லேசான ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால் மிக்ஸ் பண்ணும் போது சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மிக்சரை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து இந்த பிரெட்டை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த தவாவில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக எக் மிக்சரை மேலே சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டிப் பண்ணும் போது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கிற மாதிரி டிப் பண்ணாதீங்க ஒரு ரெண்டு தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க போதும் ரொம்ப நேரம் வச்சு டிப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிரெட் எடுத்து போடும்போது பிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸ்டவ் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா டோஸ்ட் ஆன ஒன்று இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா டோஸ்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு மூணு பிரெட் ஸ்லைஸை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண அந்த எக் மிக்சருக்கு நாலு பிரெட் ஸ்லைஸ் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது அதே டைமில் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பிரெட் மசாலா டோஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிப்பியோடு உங